ஹே ஹாய் ஐஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் டிஎன்பி சர்வே எக்ஸாம் காம்பஸ் சர்வேட அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம காம்பஸ் சர்வேட லெசன்ஸ்லாம் முடிச்சிட்டோம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கு கொடுத்துருக்கேன் எல்லோரும் போய் பாருங்கள் பார்த்துட்டு வந்து இந்த கொஸ்டின் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து கண்டிப்பாக கே கொஸ்டின் கேட்கக்கூடிய சான்சஸ் நிறையா இருக்குது கண்டிப்பாக எல்லோரும் வீடியோ பாருங்கள் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறக்கு முன்னே நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உங்களுக்கு ரெகுலராக கிடைக்கும் ஓகே காய்ஸ் வாங்க வீடியோக்கில் போகலாம் டிஎன்பி சர்வேர் எக்ஸாமோட நம்ம அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் ஒரு முப்பது கொஸ்டின் இருக்குது பாப்பமா ஃபஸ்ட்டு த டைரக்ஷன் ஆஃப் லைன் ரிலேட்டிவ் டு கிவன் மெரிடியன் இஸ் கால்டு அது லைனுக்கு மெரிடியனுக்கும் இல்லை இது கா இது கால்டு இது டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க பியரிங் சொல்லுவோம் ஓகேவா அதாவது நம்ம அந்த ட்ரூ லைன் விலகி இருக்கிறதுக்கும் இதுக்கும் இல்லாது பியரிங் மைனாரிட்டி பியரிங் அது அது தான் பியரிங் டிக்ளினேஷன் அப்படி தான் சொல்லுவோம் பியரிங் சொல்லுவோம் ஓகேவா அது ஆங்கிள் ஓகேவா ஹவு மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் காம்பஸ் யூஸ் இன் சர்வை கர்வை சர்வே பாருங்க தெளிவாக பண்ண கொஸ்டின் சர்வைக்கு எத்தனை காம்பஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா பார்த்தீங்கன்னா சர்வேயர் காம்பஸ் நாலு டைப் இருக்குது சர்வேங்க எத்தனை காம்பஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க பிரிஸ்மெட்டிக் காம்பஸ் சர்வேர் காம்பஸ் ரெண்டு டைப் அதிகமாக பிரிஸ்மெட்டிக் காம்பஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா இந்த கொஸ்டின் தெளிவாக பார்த்துக்கணும் ஓகேவா டேஷ் பியரிங் மெஷர் டேரக்ஷன் சர்வே எந்த பியரிங்கில் சர்வே லைன் மெஷர் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பியரிங் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டில் தான் எடுப்பாங்க ஃபோர் பியரிங் தான் எடுப்பாங்க அதுதான் இன் ரெடியூஸ் பியரிங் சிஸ்டம் ஐ மீன் மெஷர்டு ரெடியூஸ் பியரிங் வந்து எந்த சிஸ்டத்தை மெஷர் பண்ணுவாங்க அதாவது நார்த்தா ஈஸ்டா சவுத்தான்ட்டு அதனால் நியரஸ்ட் ஒன் நார்த் ஆர் சவுத்தில் இருந்தால் இதை எடுப்பாங்க ஓகேவா அவங்க ஆல்ரெடி நம்ம லெசனில் சொல்லியிருப்போம் இது இந்த இந்த டேரக்ஷனில் போகுதுன்ட்டு அடுத்து அடுத்து பிரிஸ்மெட்டிக் காம்பஸ் சிஸ் பேஸ்டு ரெடியூஸ்ட் பியரிங் சிஸ்டம் இது ட்ரூவாக ஃபால்ஸான்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இது வந்து தப்பு பிரிஸ்மெட்டிக் காம்பஸ் வந்து ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் சிஸ்டம் ஓகேவா சர்வேர் காம்பஸ் தான் ரெடியூஸ்டு பியரிங் ஓகேவா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பியரிங் லைன் ஏபி ஷோன் பீங் ரெஸ்பாண்ட் ரெடியூஸ்டு பியரிங் ஆஸ் இதெல்லாம் ரெடியூஸ் பியரிங் வந்து ஏபியில் எதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சவுத் ஈஸ்ட் தேர்ட்டி டிகிரி ஓகேவா அடுத்து ஹவு மெனி மெரிடியன் யூஸ் இன் சர்வேயிங் எத்தனை மெரிடியன் சர்வேங்களை யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா த்ரீ பார்த்திங்கன்னா ட்ரூ மெரிடியன் மேக்னட்டிக் மெரிடியன் ஆர்பிட்டர் மெரிடியன் ஓகேவா அடுத்து எயிட் கொஸ்டின் டேஷ் இஸ் டேம் யூஸ் இன் ப்ரிவெண்ட் நீடில் ஃப்ரம் பாயிண்டிங் டு த மேக்னட்டிக் நாட் கிவன் லோக்கலிட்டி அப்போ பார்த்திங்கன்னா நீடில் பாயிண்டிங் வந்து என் லோக்கல் லைட்டில் என்னென்ன பிரச்சனை வருது அதாவது மேக்னட் ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா லோக்கல் அட்ராக்ஷன் அது என்னென்ன ப்ராப்ளம் வருதுன்னு சொல்லி பாயிண்டிங்கில் வைக்கும்போது ஓகேவா அடுத்த ஒம்பது டேஷ் லைன் ட்ராம் டவு பாயிண்ட் இஸ் சேம் டிக்ளினேஷன் எந்த லைனில் இருக்கும்போது சேம் டிக்ளினேஷன் இருப்படும் பார்த்திங்கன்னா ஐசோனிக் ஐ இசோகோனிக் ஐசோகோனிக்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து சேம் டிக்ளினேஷன் இருக்கணும் அந்த அகோனிக்னு சொல்லி இருக்கும் பார்த்திங்களா இது வந்து ஜீரோ டிக்ளினேஷன் மற்றெல்லாம் மற்ற ஆப்ஷன்லாம் இன்வாலிடு ஓகேவா அப்புறம் விச் இஸ் விச் ஆஃப் த பிலோ நாட் டெம்பரரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பிரிஸ்மெட்டிக் காம்பஸ் ஈஸியாக சொல்லிடுவோம் சென்ட்ரிங் லெவலிங் ஃபோக்கஸிங் இந்த மூணுமே டெம்பரரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு அட்ஜஸ்டிங் சைட் வேணி வந்து இது இந்த டெம்பரரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லாம் வராது ஓகேவா ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின் இது இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா ஈஸியாக பார்த்துட்டு போயிட்டு அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஹவு மெனி டைப் ஆஃப் வேரியேஷன்ஸ் டிக்ளைன் டிக்ளைனேஷன் அஸ் த அது எத்தனை டைப் ஆஃப் வேரியேஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் டைப்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ ஓகேவா என்னென்ன வேரியேஷன் பார்த்திங்கன்னா டெய்லி இயர்லி பீரியாடிக் இர்ரெகுலர் ரேடியேஷன் ஓகேவா வேரியேஷன்ஸ் அதில் நம்ம இந்த வீடியோ பாடம் எடுக்கும்போது வீடியோலே எல்லாம் இருக்கும் தெளிவாக நம்ம இது அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின் வந்து என்னென்ன கொஸ்டின்லாம் கேட்குறாங்க இப்படிலாம் கேட்பாங்கன்னு சொல்லுறதுக்காக ஒரு இதுக்காக போடுறோம் ஓகேவா அடுத்து த டைரக்ஷன் ஆஃப் சர்வே லைன் கேன் பி எய்தர் டு பி எஸ்டிப்ளாஸ்ட் டு ரிலேஷன் டு அதாவது
பார்த்தீங்கன்னா ஈச் அதர் வந்து ரிலேஷன் டு சிக் ரிலேஷன்ஷிப் டு கிரிட்டிக்கல் அண்ட் மெரிடியன் சொல்லி மெரிடியன் கூட இதில் இருக்கும்ல அதனால தான் ஈச் அதர்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா விச் இஸ் த வாட் இஸ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் லைன் ரிலேட்டிவ் டு அண்ட் மெரிடியன் அதாவது எந்த டைரக்ஷனில் மெரிடியன் லைன் இருக்கும் அதுக்கு ரிலேஷன் என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஓகேவா பார்த்தீங்கன்னா பேரிங் லைன் பேரிங் லைன் பேரிங்னு சொல்லுவோம் மெரிடியனில் உள்ள அந்த ரிலேஷன் பேரிங்கும் லைனுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஓகேவா அடுத்து விச் இஸ் பாஸ்ட் லைன் ட்ரூ நார்த்து அண்ட் ட்ரூ சவுத்து எந்த லைன் வந்து நார்த் வழியும் ட்ரூ சவுத் வழியும் பா பாசம் ஈஸியாக சொல்லுவோம் இடத்துல வந்து வட தென் துருவக்கோடு தான் பாசாகவும் சொல்லுவோம் அதுதான் நம்ம ட்ரூ மெடினு சொல்லியிருக்கோம் ஓகேவா நம்ம அந்த கொ கிளாஸில் எதுவும் ஆல்ரெடி உங்களை சொல்லியிருந்தேன் விச் மெரிடியன் டைரக்ஷன் கேன் பி எஸ்டிப்ளாஸ் டு ஹெல்ப் மேக்னட்டிக் காம்பஸ் எந்த மெரிடியன் வந்து மேக்னட்டிக் காம் காம்பஸ்க்கு இருக்குது மேக்னட்டிக்னு வந்தாலே மேக்னட்டிக் மெரிடியன் தான் ஓகேவா ஈஸியாக ஒரு ஹிண்ட் இருக்குது இதில் விச் மெரிடியன் கேன் பி யூஸ் மெரிடியன் ரிலேட்டிவ் பொசிஷன் ஆஃப் த லைன்ஸ் ஸ்மால் ஏரியா ஸ்மால் ஏரியாவுக்கு என்னென்ன இது நம்ம கிளாஸில் தெளிவாக போட்டோம் ஆர்பிட்டரி மெரிடியன் பார்த்திங்கன்னா டவரு சர்ச்சு சிம்னிஸ் அப்புறம் ஒரு சயின்ஸ் போர்டு யூஸ் பண்ணி இந்த இது வச்சுருப்போம் ஸ்மால் ஏரியாவுக்கு ஸ்மால் ஏரியா நம்ம இதில் தெளிவாக சொல்லியிருப்போம் உங்கள்கிட்ட வாட் இஸ் த ஐசண்ட் ஆங்கிள் விச் இட் இஸ் மேக் ட்ரூ மெரிடன் ட்ரவ் அவுன் எக்ஸ்ட்ரீமேட்லி லைன் அதாவது ஐசண்ட் ஆங்கிளில் ட்ரூ மெரிடனுக்கு உள்ள இது என்னதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா ட்ரூ வியரிங் ஓகேவா அந்த ஐசண்ட் ஆங்கிளுக்கும் ட்ரூ மெரிடனுக்கும் உள்ள இது ட்ரூ பியரிங் சொல்லுவோம் ஓகேவா அடுத்து சொல்லுமா சம்மு கேட்பாங்கன்னு சொல்லி கன்வெர்ட் டுவெண்ட்டி டூ டிகிரி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஹோல் சைக்கிள் பியரிங் டு கோடன் பியரிங் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹாஃபில் வருது நைன்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரியில் வந்துச்சுன்னா வரதை அப்படி போட்டுருணும் அப்படி தானே அப்போ ஆப்ஷன் எடுது பி ஓகேவா அடுத்து இர்ரெகுலர் வேரியேஷன் டு டியூ மேக்னட்டிக் ஸ்டாம் இதில் இந்த இதில் இர்ரெகுலர் ரேடியேஷன் வந்து மே மேக்னட்டிக் ஸ்டாமால் வந்தால் அது என்ன இரருன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பது சி மேக்னட் ஸ்டாம் எரர் டு நேச்சுரல் கேசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாம்னா நேச்சுரல் கேஸ் தானே அதனால் நேச்சுரல் ஓகேவா தெளிவாக அதெல்லாம் நம்ம பாயிண்ட் பண்ணி பார்க்கணும் ஓகேவா கன்வெர்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் டு கோரண்டல் பியரிங் பார்த்திங்கன்னா இது செகண்ட் ஆஃபில் வரும் ஒன் ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் நம்ம பார்மா அவங்களும் தெளிவாக சொல்லியிருக்கோம் அந்த இது தான் பார்த்திங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டிகிரி தேர்ட்டி எயிட் மினிட்ஸ் சொல்லி வரும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்சர் வந்து ஏ சில இதில் இதில் ஆன்சரும் கொடுத்துருப்பா ஆன்சர் கொடுத்தும் கேட்பாங்க ஓகேவா அது இந்த செயின் அண்ட் காம்பஸ்ட் டவர்ஸிங் த மேக்னட்டிக் பியரிங் ஆஃப் த சர்வேலைன் மெஷர்டு அதாவது செயின் காம்பஸ்ட் மேக்னட்டிக் பியர் லைன் வந்து எதாச்சும் மெஷர் பண்ணுவாங்க உங்களை ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் சர்வேலைன் மெஷர் வந்து டேப் ஆர் செயின் வச்சு தான் மெஷர் மெஷர் பண்ணுவாங்க இல்லை டேப் இல்லை அதனால் செயின் இருக்குது அதனால் டேப் ஆர் செயின் ஓகேவா செயின் டேப் பண்ணுன்னா டேப் கொடுத்துக்கலாம் அப்படிதான் ஹவு மெனி மெத்தட்ஸ் அப்சர்விங் வியரிங் லைன்ஸ் ஃபாஸ்ட் நீடில் மெத்தடு பார்த்திங்கன்னா ஆன்சர் பி என்ன மெரிட் பார்த்திங்கன்னா ட்ரூ மேக்னட்டிக் அப்புறம் வந்து ஆ சார் சார் சாரி பார்த்திங்கன்னா டேரெக்ட் மெரிடன் வித் ட்ரான்சிஸ்டிங் அடுத்து டேரெக்ட் வித் அவுட் ட்ரான்சிஸ்டிங் அடுத்து ட்ரான்சிக்டிக் பேக் பியரிங் ஓகேவா இதுதான் நம்ம அந்த அப்சர்விங் பியரிங்கில் என்னெல்லாம் உண்டு அடுத்து காம்பஸ் சர்வே ரெக்கமெண்டட் விச் ஏரியா காம்பஸ் சர்வே என்னென்ன ஏரியாக்கெலாம் நீங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்க தெளிவாக பார்த்தா லார்ஜ் ஈவன் க்ரௌடு மெனி டீடைல் ஸ்மால் அண்ட்ரோலட்டிங் அண்டு நாட் டீடைல் க்ரௌடு லார்ஜ் அண்ட்ரோலட்டிங் க்ரௌடு வித் மெனி டீடைல் ஸ்மால் ஈவன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டாக தேர்டான்னு சொல்லி கன்ஃபியூஸ் வரும் தெளிவாக பார்த்திங்கன்னா லார்ஜ் அண்ட்ரோலட்டிங் க்ரௌடு மெனி தேர்ட்டி டீடைல்ஸ் மெனி டீடைல்ஸ் ஓகேவா இதில் அது ஈவன் இருக்குது இதில் வந்து அன் ஈவனான இருந்தாலும் அதை எடுத்துக்கலாம் ட்ராவல்ஸ் யூஸ் பண்ணி விச் விச் ஆஃப் ஃபாலோயிங் பர்சன் நாட் அஃபெக்டட் காம்பஸ் சர்விங் இதால் எதால் இதில் வந்து எது வந்து காம்பஸ் சர்வ அஃபெக்ட் ஆகுது ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் நீடில் வந்து மேக்னட்டிக் நீடில் ஓகேவா உட்டன் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அஃபெக்ட் ஆகாது ஓகேவா அடுத்து அயன் ஆர் டெபாசிட் அயன் வந்தாலே ஸ்டீ ஸ்டீல் கொடுத்தோம் எலக்ட்ரிக்கல் கேபிட் அதனால் உ
which of following term is to denote any influence which pre- prevents the needle from pointing on north even locality adina needle lende enna enna prevention idu pannanum solli paakanum site la north base panni vekkala pathinga enna enna idu nu solli nama already ellame paathirundom லோக்கல் அட்ராக்ஷன் முதல்ல ஒரு கொஸ்டின் இதே மாதிரி தான் வந்துச்சு லோக்கல் அட்ராக்ஷன் வச்சு நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் ஓகேவா அடுத்து விச் இஸ் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் நாட் ரெக்கார்ட் காம்ப சர்வே காம்ப சர்வேக்கு இது இதெல்லாம் தேவையில்லாது ட்ரையாங்கிள்ஸ் மற்ற எல்லாமே காம்ப சர்வே தான் லென்த் ஆஃப் லைன்ஸ் வந்து காம்ப சர்வே எடுப்பேன் டேப் சைன் யூஸ் பண்ணி பேரிங் ஆங்கிள் காம்ப சர்வ் எடுப்போம் கனெக்டிங் லைன்ஸ் வந்து நம்ம டேப் வச்சு லைன் கிளைன் கனெக்ட் பண்ண மாதிரி தான் ஓகேவா அடுத்து இன் ட்ராவர்சிங் பை ஃபாஸ்ட் நீடில் மெத்தடு த மேக்னட்டிக் பியரிங் ஆஃப் லைன்ஸ் ஆர் மெஷர்டு வித் ரெஃபரன்ஸ் ஸோ த லைன்ஸ் மேக்னட்டிக் மெரிடியன் எஸ்ட் பிளாஸ் டேஸ்ட் ஸ்டேஷன் எந்த ஸ்டேஷனில் இருக்கும் மேக்னட்டிக் மெரிடியன் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஷனில் இருந்து தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அதனால் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஷன் ஃபாஸ்ட் நீடில் மெத்தட் மோர் அக்யூரட் தென் லூஸ் நீடில் மெத்தட் ஃபாஸ்ட் நீடில் மெத்தட்னால் மோர் அக்யூரட்டாக போகணும் லூஸ் நீடில் மெத்தட் வந்து அக்யூரட் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி ட்ரூவாக ஃபால்ஸ் கேட்டுக்காங்க இதுக்கு வந்து ட்ரூ ஆமாம் அக்யூரட் மெத்தட் கிடையாது ஓகேவா விச் இஸ் த ஃபாலோயிங் நாட் அமாங் கிளா கிளாஸிஃபிகேஷன் எரர்ஸ் வந்து காம்ப சர்வைங் என்னென்ன எரர்ஸ் வந்து காம்ப சர்வைங் சொல்லி நம்ம பார்த்துருந்தோம் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் பர்சனல் நேச்சுரல் ஓகேவா சர்வேர் எரர்ஸ் வந்து கிடையாது அப்படி ஒரு ஆப்ஷனே நம்ம பார்க்கலாம் சர்வே எரர்ஸ் தான் ஓகேவா Which is the following not under instrumental error? இதில் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் ஏரர் என்ன இல்லைன்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் சக்லிஷ் நீடில் ப்ளூ பிவர் ஜாயிண்ட் இன்னக்யூரட் சென்ட்ரிங் பிளான் சைட் பீங் வெட்டிக்கல் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி கேன்சர் வந்து இன்னக்யூரட் சென்ட்ரிங் இதுதான் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் ஏரர் கிடையாது மற்ற எல்லாமே இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் ஏரர் தான் இன்ஸ்ட்ருமெண்டாக வச்சு தான் இது பண்ணுவோம் ஓகேவா லைன் ஆஃப் சைட் நாட் பாசிங் தோ சென்டர் ஆஃப் தி ரைட் கம் அண்டர் பர்சனல் ஏரர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லைன் ஆஃப் சைட் வந்து சென்ட்ரல் லைன் பாஸ் ஆகுது அது பர்சனல் ஏரராக இதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ட்ரூவாக ஃபால்ஸாக கேட்டிருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஃபால்ஸ் லைன் லைன் ஆஃப் சைட் வந்து சென்ட்ரல் லைன் வந்து பாஸ் ஆகாது ஓகேவா இன்அக்யூரட் லெவலிங் த காம்பஸ் இஸ் பர்சனல் ஏரர் காம்பஸ் சர்வேங் இன்னக்யூரட் லெவலிங் வந்து காம்பஸ் பாக்ஸ் வச்சு இது பண்ணி பர்சனல் ஏரரா இல்லை காம்பஸ் சார் எங்கேன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து பி அது வந்து காம்பஸ் பாக்ஸ் வந்து இன்னக்யூரட் லெவலிங் பர்சனல் ஏரர் கிடையாது ஓகேவா லோக்கல் அட்ராக்ஷன் டு டியூ ப்ராக்ஸிமேட்லி லோ ஆஃப் லோக்கல் அட்ராக்ஷன் ஃபோக்கஸ் கம் டு அண்டர் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் ஏரர் லோக்கல் அட்ராக்ஷன் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் ஏரரான்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து பி ஃபால்ஸ் ஓகேவா அடுத்து முப்பத்தி நாலு அடுத்து வந்து விச் இஸ் த ஃபாலோயிங் நாட் நேச்சுரல் ஏரர் காம்ப சர்வைங் நேச்சுரல் ஏரர் வந்து எது காம்ப சர்வைங் கிடையாது வேரியஷன் ஆஃப் டிக்ளைன்ஸ் வந்து நேச்சுரல் ஏரர் மேக்னட்டிக் ஸ்டாம் நேச்சுரல் ஏரர் தான் லோக்கல் அட்ராக்ஷன் ப்ராஸ் லோக்கல் அட்ராக்ஷன் போர்ஸ் இது நேச்சுரல் தான் பியூவர் இன்ஃப்ரெண்ட் இது வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் ஆர் ஓகேவா இதுதான் நேச்சுரல் கிடையாது இம்ப்ராப்பர் பேலன்சிங் வெயிட் கம் அண்டர் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் ஆர் காம்ப சர்வைங் பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ராப்பர் பேலன்சிங் வெயிட் வச்சு இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் ஆராக காம்ப சர்வைங்க சொல்லலாமான்னு கேட்டால் சொல்லலாம் ஓகேவா பேலன்ஸ் பண்ண முடியல இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் ஆர் ஓகேவா இன்ஸ்ட்ருமெண்டலாக பேலன்ஸ் பண்ண முடியலன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் ஆர் ஓகேவா ஓகே காய்ஸ் தேங்க்யூ காய்ஸ் இந்த பிடிஎஃபோட லிங்க் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நம்ம நீங்கள் ஒரு வாட்டி கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிவிட்டு பிடிஎஃப் டவுன்லோடு போட்டு நீங்களே இந்த கொஸ்டின் மாதிரி இது பண்ணிக்கலாம் அதாவது எப்படின்னா எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணுவோம் முதல்ல அதே மாதிரி நம்ம ப்ரூவ் ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ காய்ஸ் அடுத்து நம்ம லெவலிங் கிளாஸ் பார்ப்போம் ஓகேவா நம்ம சேனல் எதுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவோம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்